，唐老板，怎么了？您自己看一下。这么深的划痕，怎么可能是孩子划的呢？不是，我没有。糖糖，糖糖，你划了没有？划了。为什么呀？因为那天我们听说地下车库有小猫，就一起下来寻找猫。可是没找到，我就想在这个车上画一只猫，然后彤彤也来画，但是我们画的不好，李希就来教我们画。唐唐，是画还是划？什么？我们是用手指头画的。对，这个车上全是土，用手指头就能画。你们听到了吧？那几只小猫是孩子们画的，这些划痕不是孩子们干的。这样。要不我们一起查一下监控吧，正好车主也在上面，看完之后方便协商。这辆车停在车库里边已经好几个月没有动过了，我们也查过监控了，监控里边可以看到，除了这三个孩子之外，这段时间没有任何人近距离靠近过这辆车。小朋友，你在捡什么呀？石头。你捡石头干什么？我本来想用石头在地上画画的，但是我发现在车上更好画，我就没用石头。那石头呢？我本来想把它扔掉的，但是看到它是扁扁的样子，我就塞兜里去了。我们听李希说，扁扁的石头可以打水漂，所以我们两个也去捡。嗯。那捡完之后呢？我没有兜。就在手里呢，我扔了，搬出去没拉车。小姑娘，我问你，你攥哪只手里了？然后是用这只手画的画吗？哎哎哎，我们自己问孩子好吧。糖糖，妈妈问你啊，你捡完了石头攥哪个手里了？妈妈，那只手我有点记不清了。翻车不是干的，不就是没拉车？别嚷嚷，不会好好说话呀。李希，告诉爸爸，你们在画小猫之前。有没有看到这些划痕？没有。是没有还是不知道？这很重要。那个这位先生，这么问孩子也没意义，要不干脆报警吧，让警察来处理。是，要是协商不了的话，报警当然比较好。但是我们是不是要先搞清楚，这车是不是入库之前就有划痕啊？哦，不会。我停进来的时候，车库入口是有高清摄像头的。车上有没有划痕是看得到的。是啊，这车停很久了，上面都落一层灰了，新伤合着旧伤，那一眼就知道的。确实是，车身上的划痕已经找保险公司看过，确认是新伤，应该就是这几天弄的。然后这几天除了这三个小孩，就没有别人靠近过这辆车。我们的孩子也不会撒谎，呃呃，对，这样，我们三家先商量一下，用不了太久，稍等一下好吗？他们三个现在挺害怕的。我觉得后面的事儿不能让他们在场，因为这事儿就算是他们几个干的，承担责任的也是我们。等这事儿了了，再找一个他们觉得有安全感的时候，再对他们进行批评和教育。你们觉得呢？同意。因为孩子说的话没有办法证实，他们现在甚至连不知道和没有都分不清，这对他们特别不利。而且，我们再跟他们起什么争执或者辩解的话，也会显得我们有推诿的嫌疑。其实这么大的孩子本来就喜欢乱涂乱画，我们家那一面墙都被孩子画的乱七八糟的。我每次问他，他就从来没有承认的时候。关键这回人家有证据，咱没必要在这掰扯。要不然，索性把钱赔了，就当给孩子买个教训了，怎么样？经理啊，这趟可是给你添麻烦了。没事，应该。哎，您好
，咱们谈谈赔偿的事儿吧。哦。呃，我我们的意思是在事情没有完全弄清楚的情况下，我们愿意先承担这个责任。啊，好，你们可以去了解一下啊、哦。我这个车的维修啊是只换不修，我刚给 4S 店打过电话，一处是八万，两处应该是十六万。行吧，那就是一家五万三千三百三，是不是啊？给我收款码。好。那个五万三就行，这个零头不要的。嗨，您真客气。好了，给你转过去了啊。好，谢谢。哎，我家还有事儿，那我先撤了。给我一个银行卡号吧，我网银转给你。好。我现在去给你取现金。呃，为什么那么麻烦？不能转账？也可以转账。可能等的时间要久一点，取现金吧。好。王涛。对了，王涛，现在正好有时间，咱们签个协议吧。因为这事儿吧，现在已经成这样了，我们可以把钱先给你，但是我们也得白纸黑字把这事儿起因、经过，还有最终的赔偿结果都得写清楚吧。如果这事儿真是我们几家孩子干的，也能证明我们已经承担了赔偿。如果以后我们找到证据证明不是我们几家孩子干的，哦，这个你放心，到时候呀、啊，我会把钱退给你们。好，行，你卡号给我。好好好。请选择取款金额。你知道错在哪儿了吗？我不应该跑到停车场去玩的，我不应该在人家车上画画的。你那是画画吗？你是把人家车给划了。妈妈不是跟你讲过的吗？小孩子犯了错误一定要勇于承认。我没有，我就是没划车。你没划车，你爸为什么要赔人家五万三？啊？事实都摆在你眼前了，你怎么还狡辩呢？你这孩子什么时候学会撒谎的？我没有撒谎。你没撒谎是监控器撒谎的吗？那监控器拍的是怎么回事？啊！我告诉你，李希，撒谎比划车的问题严重多了。小错重大恶，你现在这个年纪就明目张胆的撒谎，你长大还想干什么呀？你听没听我说话？儿子，先回房间，妈妈一会儿找你啊。你发这么大火干什么呀？啊，好好说，好好谈。我是想跟他好好谈的，我没想发火。可你看他的态度啊，啊，五万块钱对咱们家来说不会影响什么，可是小孩子撒谎对他今后的影响可就大了。我知道，我知道。但是我觉得，咱们家儿子不一定撒谎。那是谁撒谎？我吗？我再跟他好好聊聊啊。哎，你儿子又找能耐了，跑到地下停车场去，把人车给划花了，赔了五万三，那么贵啊！本来要赔十六万，三个孩子每家平均一家五万三，回头给你报销啊！关键是你家儿子不承认错误，人都监控都拍下来，他不认账，你说说他。宝贝，你跟爸爸好好说说到底怎么回事儿？不是，我没干。你看，你看，儿子说他没干。好，来，儿子，坐这儿来。哎呦，嗯，彤彤，你现在呢是男子汉大丈夫了，对不对？不管干了什么事儿，咱们得认。跟爸爸说，划了那么贵的车，什么时候干？哎。
，能不能有点正经的，好好说？再不好好管管你儿子，以后我可管不了了。啊，来，等等，把这放下啊！爸爸说的对，我就是用手指头画的，是手感，我没用石头。哎，等等，听话啊！记住了啊，以后不许去划别人车去，画也不行。尤其是得记住，不能跑到地下车库去玩，很危险的，不能有下次，听见没有？记住。啊，我们继续。哎呦，让妈妈一起。我们三个一起继续战斗，来，妈妈拿这个，来，啊，这一轮该谁进攻了？哦，啊，妈妈好厉害，哈哈，彤彤你呢？哦。糖糖可是抹着眼泪睡着的，不是，这这糖糖是不是被冤枉了呀？那那那是俩男孩儿，那男孩淘气，男孩才能干出来这事儿呢。反正糖糖说了，他没滑。我今天在监控室里看了，那三个孩子确实是在地上捡石头了，但是滑没滑车看不清楚。就今天这种情况，你也不能让三个小孩在那互相指证吧？那不不不不，花点钱也不能让孩子受委屈。哎呀，谁让咱们搬这么贵的小区了呢？就原来那小区，随便划个车，赔几千块钱了不得了。哎呀，就花钱买教训吧。你都不知道我今天有多狼狈。我买那个理财，下个月到期，但是这个月的钱我绝对是算得明明白白的。谁知道今天出这么一件事儿？我去那儿取钱，我后来我都从信用卡里取了一些，才凑了五万三给人赔了。不是你买理财产品干嘛这么买啊？盯是盯，卯是卯的。我不是跟你说过吗？手里得留点现金。马后炮。你什么时候跟我说过啊？你这些年理财我出过差池吗？这房子首付是是你出的，那装修的钱不是我理财赚的吗？行行，你厉害，你厉害啊！厉害。但是我们也,也不用这么省吧？你这清汤寡水，这面条怎么吃？连鸡蛋都没有，我找半天。多有意思啊！正好你减减肥。我胖吗？我减肥。求什么呢，师哥啊？新买的酵素，这两天吃的太油了，我得去去。哎，你算没算过，你一个月花在保健品上得花多少钱？师哥，我这个没乱花钱，这酵素特别好。要不我给你来两袋，你去去用。不不不不不，我最近吃素，没有什么油好去。你不是最讨厌吃素吗？现在喝水都零卡的。我减肥不行啊。哎，你你帮我去看看，曹总那个会开完没？好。勒紧裤腰带，勒到什么时候啊？你这孩子弄的一堆药，他他不能弄点什么牛肉干、猪肉脯啥的？哟，你也在这儿？哎，唐老妈，我昨天晚上回去又问了孩子，我跟他说，爸爸已经把这事儿解决了，不会再批评他。我希望他跟我说实话，但是李希一直坚持他没有做。所以我就想着再来看看监控，他俩想的一样。我们盛唐肯定不会跟我撒谎的。我觉得咱们还是有必要找出真相来还孩子一个清白。哎，你好，麻烦问一下，我可以拷贝一份监控走吗？呃，不好意思，沈女士，我们有规定，监控视频不能让您拷贝，只有警察才有权利拷贝。如果一定要看的话，那只能在这儿。哦，因为我要上班，所以。没事儿，你先去忙你的，我发现什么情况马上告诉你。好，辛苦你了啊。那，咱们继续，继续。我想再看一下十天前的，我想看仔细点。好。你说那天啊，那天停车场线路检修，所以到后半夜就断了几个小时的电。也就是说，这几个小时里面，整个地下车库是没有监控的。那进出口的闸机呢？闸机也没电。但是我们怕有的业主啊，他半夜要出去什么的，所以在断电之前就把进出口的抬杆给抬起来了。所以说车还是能出去的，对吗
？能，但是闸机不会有记录。也就是说，在这几个小时里面，有一辆车出去了，又回来了，监控没有记录，闸机没有记录，那它看起来就像没动过一样。应该是，怎么了？有什么问题吗？你来当裁判，我来体操。嗯。爸爸，查的怎么样？啊，保安说前几天的一个晚上，从凌晨的一点半到早晨的五点半是没有监控的，所以那辆宾利车有可能出去过。可是人车主亲口说他没出去过，看他也是个有身份的人，没有必要为了这点钱骗我们吧？那也得查查才知道吧。保安说那天没有下到地库的车就都停在大门口马路边了。如果哪辆车有二十四小时的行车记录仪的话，就有可能拍到宾利究竟有没有出去过。你跟业主委员会的人熟，你发动大家问一下，那天谁家车停在大门口马路边了？这关系到三个孩子的清白。行，我去问问。拍到了吗？王先生是吧？哎，太感谢你了，谢谢啊。不客气，不客气。那天也是赶巧了，地下车库啊停不进车，我才把车啊停在马路边。为了安全，打开了哨兵模式，也不知道能不能帮上忙。哎，赶紧看看吧。是他是他，是是，还真是出来过。谢谢你，谢谢啊！不客气，不客气，谢谢。哎，对不起，对不起，我们也没想到有这么一个插曲，车主本人也没想到。大家可以从视频里面看到，这开车的也不是车主本人。我问一下，这开车的是谁、啊？我已经把视频截图发给车主了，车主认出来那是他儿子，他也没想到大半夜的他儿子会偷偷把车开出去，还去了夜店。所以这事儿现在要怎么解决？车主本人非常的不好意思，他马上就会把钱退给大家，这完全是个误会。他说了，他会好好的教训他的儿子，所以让我替他给大家道个歉。当然，这件事情我们物业方面也是有责任的，工程队和保安队没有提前沟通好，差点冤枉了三个孩子。是已经冤枉了三个孩子，而且我觉得不应该跟我们道歉。孩子们呢？嗯，经理，这样。我们想把孩子带过来，希望你们能够亲口把真相告诉他们，也算是给他们一个交代，可以吗？哎，对对对，应该的，不能够让孩子心里留下阴影。糖糖这几天特别不开心，跟我说会不会自己指甲长了，滑到车了？如果是，算不算撒谎？警察会不会来抓他？现在可好了。你知道我家儿子跟我说什么吗？他居然跟我说谢谢妈妈。他那么调皮捣蛋，我原来以为这件事他根本就不会在乎，没想到他心底是非常介意的。谢谢你，谢我干嘛呀？我每天都在忙着上班。这件事情最大的功臣。是你洗爸爸。哎，我之前觉得一个天天在家带孩子的男人太没出息了，但我现在觉得，至少他是一个非常合格的父亲。盛总，李小姐上个月刚从运煤海淘离职，现在跳槽去了我朋友的一家创业公司，所以说啊，这圈子还是小，到哪儿都是熟人。盛总。你有什么想问的，尽管问李小姐就行。啊，您叫我小李就行了。小李啊，你方不方便跟我们说一下你从运煤海淘离职的原因啊？因为我觉得运煤海淘恐怕撑不了多久了，与其等到公司倒闭和大家扎堆出去找工作，还不如趁着现在有机会，我自己先走。你做出这样判断的依据是什么？其实玉梅海淘刚成立不久，我就进入了公司，算是公司最早的一批老员工了吧。当时我一直跟着贺玉梅，贺总
，他是真心想做成一番事业的。整天跟我们讲的都是理想、激情和决心，大家啊也都一起跟着贺总拼尽了全力。后来公司也终于拿到了飞虎资本的投资，大家都激动坏了，觉得公司前途无量，未来可期，都跟打了鸡血似的，更加没日没夜的拼。但是，贺总也可能是因为那段期间过度劳累了吧，后来，忽然生了一场大病。什么时候的事儿？大概半年前，或者七八个月。哎呀，反正他休养了一个多月之后吧，一切都开始变得不太一样了。怎么不一样？您听说过浦江一品吧？就是外滩边上那个豪宅。哎，对对对，是。自从贺总啊那场大病痊愈之后，他就搬到了浦江一品。托马斯，谢谢你这么晚还记得我生日啊！<笑>你能给我打电话，我真的好开心啊！<笑>好的，好的，改天我请你吃饭啊！<笑>好的，好的，没问题。嗯。浦江一品租了一套五百多平米的豪宅，听说每个月的租金要十一万，这都是走的公司的账。十一万一个月、嗯，他一个人住吗？谁说他一个人住了？贺总和她男朋友两个人住的。哦，对了，她这个男朋友啊，也是在她休养那段期间交的，后来直接安排进了公司。安排进了公司，那做什么呢？哼，名义上是顾问，实际上我们大家也都看得出来，他根本不怎么来上班。可你知道，公司给这个人每个月开多少钱的工资吗？多少钱？七万块。七万一个月啊？啊、嗯。嗯、生日快乐！哈哈哈哈。贺总啊，和她这个男朋友 Kevin， 感情很好，两个人经常出国旅游，不光机票和酒店都是公司订的。听说，就连他们在国外买的包包和衣服，这也都是走的公司的账。可以啊，贺总生活够滋润的啊。还不止这样呢，贺总还请了一个生活助理，其实就是每天叫他起床，帮他记录一下会议时间，陪他逛街、买衣服什么的。啊，还有去医院挂号。可是你知道这个人每个月多少钱吗？这个女孩。每个月公司给他开两万多块，比我们这些很多业务员员工工资都高。所谓生活助理，其实就是贺总的一个闺蜜，她叫佘甜甜。贺总呢，对她也是特别的大方，听说经常送她一些名牌包包和衣服，两个人的关系啊，相当不错。玉美生日，我什么都得安排好呀。甜甜，听说今天生日 party 都是你筹备的，可真够有排面的。玉美生日嘛，她开心就好。人生得意须尽欢，千金难买年少时，是不是啊，玉美？是啊，谢谢甜甜。今天开心最重要，大家今天一定要尽兴。干杯！干杯！干杯！干杯！干杯 ！Cheers。你说这个贺运梅啊，当咱们面就给咱喝白开水，茶叶都不给咱放两片，说要精打细算。背地里呢，租豪宅养男朋友，出国旅游买奢侈品，他怎么这么能演呢？他，我也没想到，这贺运梅是国外知名商学院毕业，成绩优异，履历光鲜。我还记得咱们刚投他那会儿，很多的创业者都是看了他的媒体报道，把他当成是励志的偶像。就他这这还励志呢。不过幸亏师哥你及时发现了，这还叫及时啊？啊，再晚点那四千万投资款全被他挥霍光了。那赶紧啊，赶紧！明天一早就向曹总汇报这事儿。还等什么明天啊？现在就去公司啊。
我这就给曹总打电话。哎呀，庄先生，你什么时候来的？怎么一个人在这里躲清静啊？大家这么熟了，就别叫庄先生了，叫我森哥就好。既然都这么熟的朋友，来了怎么也不跟我和贺总打个招呼？怎么也不赏脸过去跳个舞？跳舞就算了，干我们这一行的低调点好。你跟贺总都是我的重要客户，他今天生日，我当然要来。我们出去聊。今天早上，澳门那边的叠马仔给我来电话，让我转告你，钱已经到账。他们还说欢迎你随时有时间再去澳门玩，是吗？他们就不担心我到时候再把这四百万赢回去？<笑>从赌场的角度来讲，不怕你在赌桌上赢钱，怕的是你离开赌桌。不过我看你好像对赌博兴趣很大，不像你的这个老板，他似乎对小白脸的兴趣更大。张哥。你这话说的可就不够绅士，有点暴露本性了啊！再说了，开文也不是什么小白脸，他也是名牌大学毕业的精英，还是电子工程学硕士呢。有什么区别吗？像开文这样的精英，都快成澳门赌场里的特产了，仗着自己外表俊美，还有一个能唬人的学历。专门在赌场里找那些满脑子粉红泡泡的父亲，还打着爱情的幌子套上一个算一个，都吸干骨血都不算完呢。像贺总这样的，赌场里输了一百多万，还带回家一个小白脸，每个月还给他七万块钱的顾问费，<笑>在澳门都已经成了笑话了。调查我们，调查每一个跟我有过接触的人，是我的生存技能之一啊！不然我根本活不到今天。好，那说说呗，你都查到什么了？<笑>简单说吧，贺运梅本来刻苦经营着自己创立的运梅海淘，并且成绩斐然。这才在一年前获得了飞虎资本四千万的投资，而你听说了以后，便以曾经同窗的身份刻意劫财他。当然，打工他不是你的目的，因此你开始蛊惑他，及时行动，可以说是你给贺云梅的生活打开了一扇纸醉金迷的大门。当然，你自己从中也获利不少。你说，我蛊惑他及时行吗？<笑>蛊惑这个词儿确实是我用的不好，咱们把它改成鼓励怎么样？曾哥，你刚才自己没看到吗？他在楼下玩的有多开心？你是不知道他半年前是什么样子，他差一点就死了，你知道吗？我只知道他好像得了场大病。那只是他后来对外宣称的生病，其实，当时是自杀。贺运美自杀过？为什么？贺运美当时的确是很拼，可是没办法，创业嘛，本来就是一个九死一生的事情。他拼尽了全力，到最后也只证明。那个商业战略其实是有问题的。他那个所谓估值一个亿的公司，也只是表面光鲜，实则内部问题重重。而且最要命的是，根本就没有一个稳定的盈利模式。但到最后发现前途渺茫，而且失败不可避免的时候，他第一时间想到的就是自杀